Hello friends, this is Anand Sharma Penimarthi, Qualified Chartered Accountant and Cost and Management Accountant. I came here to discuss the accounting subject. First, we will start with final accounts. So before we discuss the final accounts, first we need to know that what is the meaning of final accounts? Which entity prepares the final accounts? And thereafter, at what basis final accounts which were prepared? All we discuss in the today's video, Nana. And first, here we need to discuss that a final accounts a topic. If final accounts are a topic, in the question, sir, your first process of accounting is a recording. First process of accounting is recording. Here, recording is a stage where all the transactions and events were recorded. That we can call it is a journal. And second stage of accounting is a classifying. It is a stage where the ledger accounts which were prepared. The third process of accounting is here summarizing. It is a stage where all the ledger accounts were recorded. The first step of summarizing is preparation of a trial balance statement. Preparation of trial balance statement. The second step of summarizing is preparation of financial statements. Preparation of financial statements. So here, what is the meaning of financial statements? Financial statements means these are the statements which were prepared at the end of the year. These are the statements which were prepared at the end of the year. So end of the year prepare chest That is the reason this financial statement is also called final accounts. It is also called as final accounts. So now the thing is, we know the meaning of final accounts. Final accounts means statements which were prepared at the end of the year. Sir, in the first sir, if final accounts are only prepared just taru, and there is an object to, end object to, to identify the financial results of the organization. So here, why financial statements which were prepared, and the object to is to identify the financial results of the organization. The main object to is to identify the fi financial results of the organization. Here, what are those financial results? The financial results were number one, which is the financial performance. Number two, financial position. First, we need to discuss what is the meaning of financial performance. Your financial performance means the performance of the organization can be calculated on the basis of net profit. Performance of the organization can be calculated on the basis of net profit performance of the organization can be calculated on the basis of net profit and the answer suppose let us example as 2016 2017 2018 
ఈ త్రీ ఇయర్స్ కన్సిడర్ చేద్దాం అన్న ఈవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆల్సో ఓకే హియర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ హియర్ ద టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ సే టూ ల్యాక్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ వన్స్ అగైన్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ హియర్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ here is the net profit nana now by observing net profits of these four years what is the analysis say the net profit which increased by 50000 rupees net profit increased by 50000 and here the net profit increased by sorry net profit decreased by 25000 rupees and here once again net profit increased by 25000 సో ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్ వెన్ ఎవర్ ద సేల్స్ విచ్ వో ఇంక్రీజ్ దెన్ ఆటోమేటికలీ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా దెన్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ అని తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది తెలియాలి సో ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ బేస్ చేసుకుని ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అనేది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ సో వన్స్ అగైన్ ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కరెంట్ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా సో ఎప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సపోజ్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఆర్ లేదనుకున్నట్లయితే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యింది క్లియర్ అండ్ లేదు అనుకున్నట్లయితే సమ్ అనదర్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ ఎక్స్పెండిచర్స్ లైక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెండిచర్ దీస్ ఆల్ ఆర్ డిక్రీజెస్ సో ఎక్స్పెండిచర్ డిక్రీజ్ అయ్యింది అని అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అదే నెట్ ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఏంటి ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ డిక్రీజెస్ సో పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అనేది నెట్ ప్రాఫిట్ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం నా అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసే దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అని అంటున్నాం ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ what is the meaning of financial position here financial position means position of the organization at the end of the year whether able to settle all the liabilities with the help of sale price of the assets సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఎసెట్స్ అంటే ఏం సార్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ అ లైబిలిటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎసెట్స్ అన్న సపోజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ టోటల్ ఎసెట్స్ ద ఆర్గనైజేషన్ టోటల్ ఎసెట్స్ ఈజ్ ఇయర్ అ టెన్ ల్యాక్స్ అనుకుందామండి అండ్ దిస్ టెన్ ల్యాక్స్ బి ద బుక్ వాల్యూ దిస్ టెన్ ల్యాక్స్ బి ద బుక్ వాల్యూ అండ్ టోటల్ లైబిలిటీస్ total liabilities at the end of the year is here 6 lakh rupees anukundam total liabilities at the end of the year is 6 lakhs so now e 10 lakh rupees book value of the assets are now and 6 lakh rupees be the liabilities ive assets ni sell cheste byte market lo enta value receive cheskuntam suppose e total assets ni sell cheste we able to receive 8 lakh rupees nana in case if we sold the same 10 lakhs book value of the asset we would able to get 8 lakh rupees only and now we have 8 lakh rupees at the end of the year and total liability settle cheyalsi entha sir 6 lakh rupees now can we please tell me that whether we have sufficient funds to settle the liabilities or not yes of course we have sufficient funds to settle the entire liabilities ante inka excess man degara 2 lakhs untayi ఇంకా ఎక్సెస్ టూ ల్యాక్స్ ఉంటాయి నానా సపోజ్ ద సేమ్ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎసెట్స్ని సేల్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ రిసీవ్ చేసుకున్నాం సార్ 
फाइव लाख रुपीज इन केस इफ वी सेल द सेम एंटर टेन लाख रूपी बुक् वाल्यू वी विल रिसीव फाइव लाख रूपी अंडी फाइव लाख रूपी बी देल प्रेज आफ दसेट अंड वट इज टोटल लाइबिटी टोटल लाइबिटी टू बी सैटल ईज सिक्स लाख अंत सफी फंड मन दर अवेलबल उ नो टोटल सफीशियंट फंड नाट अवेलबल इन दिश के सो सफीशियंट फंड अवेलबल लेवन अटना के मन चूसक सफीशियंट फंड विच वो अवेलबल टू सैटल द एंटर लाइबिटी के चूसक सफीशियंट फंड नाट अवेलबल टू सैटल द लाइबिटी क्लियर अंड सफीशियंट फंड अवेलबल उ लेदा अच्छेदे फिनाशि पोजिशन अना सपोज इन के हाव सफीशियंट फंड अवेलबल टू सैटल द लाइबिटी दाने मनमेटा सर सालवे पोजिशन अना सो सालवे पोजिशन अंत सालवे पोजिशन मीन सेल प्रईज आफ द एसेट विच वो ग्रेटर दैन लाइबिटी सेल प्रईज आफ द एसेट विच वो ग्रेटर दैन लाइबिटी दट वी कैन काल सालवे पोजिशन Sale price of the assets greater than liabilities. And second case to say, sale price of the assets which were less than liabilities. Understand? But in this situation, I mean, sir, insolvent position. Insolvent position. Insolvent position means sale price of the assets which were less than liabilities. Okay. Now this is a financial position, Anna. Once again, financial statements means these are the statements which were prepared at the end of the year. At the end of the year, prepare such a number of things. This we and also call final accounts. And in this, sir, financial statements prepare such a number of things. And to check the financial results of organization, that financial results for financial performance and financial position. Financial performance means performance of the organization can be calculated on the basis of net profit. And financial position means position of the organization at the end of the year, whether able to settle the liabilities or not, with the help of sale price of assets. In case sale price of the assets which were greater than liabilities, we can call it is a solvent position. Sale price of the assets were less than liabilities, we can call it is an insolvent position. Anna. Okay, this is the financial statements, and now which entity prepares the financial statements? Ye entity prepares just under sir financial statements. See, Bandi Gouda. Every entity, na na. Every entity which prepares the financial statements, that means sole proprietorship or a partnership organization or even the company also prepares the financial statements. So here, financial statements which were prepared by every entity, Andi. financial statements which were prepared by every entity that is either sole proprietorship or partnership or company so any entity which prepares a financial statement and okay and the next and very important topic which is what are those financial statements i mean how many types of financial statements are there here financial statements of five types in general ana Okay, there are five financial statements in general. Answer of financial statements are very good. Number one, which is profit and loss account, which includes the trading account. Number two, balance sheet. Number three, cash flow statement. Number four, 
statement showing changes in equity and number five which is a notes to accounts that we can also call explanatory note okay so totally five financial statements in general financial statements number one profit and loss account number two balance sheet number three cash flow statement number four statement showing changes in equity number five notes to accounts these are the five financial statements ma'am okay in this topic till now we discuss what is the meaning of financial statements and thereafter which entity prepares the financial statements and number three what are those financial statements ma'am okay these are the three questions we learned in this video okay and in the next video we will discuss that how to prepare financial statements of sole proprietorship okay if you like this video just subscribe my channel and then share to your friends